الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أمام الله يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سروادرنيرايا أستاذ مار بيدي لولا أمراكل بيشيش تادي ديجل شبدم سرقيكنا أطبا مار إتغوم تال بريء مولا Yuakal, balare acarak tuodai iran bini dan resam saram kudu kundi rikinna. Imanul lah, nalla beril nalla beraya umma mar sahodiri mar. Kore neera mai ingal beri rikigaya. I nadi no. Sadasilum mori micu gudia work, purushan marukum, strigalukum, pariserengalukum, beliya kambal lebikan, karena mahu itu lla, jalaliya, ratib majlis, maharadan maraya, sadatu, terenjadu pinde, election de samayang gudia itu gundu. Orang ni indah perbasaan tu ni pol, awak seram ni lah. Ni ane ni le, kodi kodi jilai ilai, kodam berada, wadi irfan yang nama hatta ya stabenam. Abad perbasaan yang garisnya nehera ilmu tu benda dah. In inna ta perbasaan yang garisnya nala insya Allah. Kapu bilah na, perbasan. Adukaidinya macam mana le reyatri Mangala beritun inna Abu Labi, Abu Dabi le ke flight gayer. Anjam di edi Abu Dabi le Sudanik club bilah na, ini ni dende perbasan. Agan aku perbasan angkaidinya anda reyatri tenne Dubai le beri gayum Dubai inna windu Mangala beritun le ke windu mingot yatra. Aran di edi Gangga Wali, Pali Ulgaan dan Tordan Bandi Cya Din de Thailand de Ratri Aderan de Raya Se Yudna Kumbol Kes Atuk Koy Tenggal Allah Wa Afiyat Tuladi Raya Sana Gete Tenggal Abirikal Walaran de Rubandi Cya Paranjado Gunde Walaran Nairatte Aran di edi Jan Eta Peribadi Kanur Jilai Ile Papi Ni Sheri Ile Agan Aa Sangga Daga Road Bulit Cya Paranjaya Adu Moda Kiti Tanggal abang abang lepas ni tu gundu Gangga Bali ni peribadi ni ada. Pena ni satu mumbai tu patu mukke, erna gulam, kocci, alu abang abang tanah peribadi. Abang tu gundu dewa semua peribadi ayat tu gundu. Tiere orangnya nuri samai yang kiti kiti lah tu tu gundu. Insya Allah ini majlis ini dah berangkat. Negeri ada kena menda lekshe tu gundu. So perdana mah ini cila karya ngel, ninggal lu sendiri perlu tiup. Walau perhati dengan jangan itu, malhamdulillah. Ini sadasa ganda pon ini kebeliya, sendosan doni pui. Karya nom, peribad mami ninggalu, purushan maru, adil air, daerah alam, umma maru, sahodir maru mukkar lu sadasa. Yendu gundu. Allah hutta ayat kabul cie yenda sadasa ana yenda dil samshay milya. Karena, nama le edenggilu mori reyatri ila lala ibada ori bicho gudi itu lal. Yedenggilu mori masatti lala nama le ibada ori bicho gudi itu lal. Walare yadigam mahatto mulla. Parishuddha rajab masatti. Ashraful khalq tuha rasulullahi. 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര നടന്ന രാവ് റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് നാളെ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ പകലാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് ധാരാളം പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ വിവരം കുറഞ്ഞ ചില പുതിയ ആശയക്കാർ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ നോമ്പിനെ തള്ളിപ്പറയും നമ്മളത് നോക്കേണ്ടതില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിൽ അത്താഴം കഴിച്ച് റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ നോമ്പ് ഒരാള് നോറ്റാൽ കുത്തിബലഹു സവാബി സിയാമി സിദ്ധീന ഷഹ്റ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കിതാബുൽ ഉന്യ എന്ന കിതാബിൽ ഈ കാര്യം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബഖിരി റലിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇഅനത്തു ത്വാലിബീനിൽ ഈ കാര്യം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം റജബ് 27ന്റെ നോമ്പ് ഒരാൾ നോറ്റാൽ വലിയ ഓഫർ ആണ് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഓഫർ കണ്ടാൽ ചില സ്ത്രീകൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും എന്നാൽ അത് ദുനിയാവിനുള്ള ഓഫറാണ് ഈ ഓഫറോ അത് ആഹൃതത്തേക്കുള്ള ഓഫറാണ് എന്താണ് ഈ ഓഫർ എന്നറിയോ നാളത്തെ പകല് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും ആമിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നോമ്പ് നോറ്റു പോവോണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും ആമിയും ചൊല്ലാത്ത പോലെ കണ്ടല്ലേ ഇല്ല അല്ലെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യ തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പക്കത്തിലല്ല വന്നെങ്കിൽ ഏത് ബാസൽ വാതു ചൊല്ലോണോ ഞങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ ഏത് ബാസൽ വാതു ചൊല്ലോണോ എല്ലാം നടക്കണം അല്ലേ പിന്നെ നാണ് നക്കിണിക്ക് ചെന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ പൊലി പൊലി കിട്ടി അടി കിട്ടിട്ട് പോണോ ഓർഡർ കാരണം നന്റെ കളസത്തെ നക്കിണിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നക്കിണിക്ക് പിന്നെ തൊട്ടേക്കും പിടിച്ചേക്കും അടിയില്ലാച്ചുള്ള ഒരു വർക്ക പാരമേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല മലയാള ചെന്ന് അർത്ഥാവില്ലേ ഉമ്മമാർക്കെല്ലാം അർത്ഥാവിടാ അത് നിങ്ങൾ ചെന്നേ നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരോ നിങ്ങൾ ഉമ്മമാർ നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരല്ല അങ്ങനെ അർത്ഥാവിടാ മലയാള അർത്ഥാവിടാ അപ്പൊ അതേ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥായി കൊണ്ടില്ല അല്ലേ അർത്ഥാവിടാ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടേ കൈ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം മലയാള ആ ലൈവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലേ ലൈവ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലേ ഈ റായത്തങ്ങല്ല ചെമ്മ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാറല്ലേ പിള്ളേർ ആ അപ്പൊ അങ്ങോ എല്ലാം നോക്കുമ്പോ തെല് ക്രോസ് എന്തോക്കല്ലേ നക്കബില് വിഷയല്ല ഹിരിയങ്ങ ഹിരിയങ്ങല്ല ആചാരങ്ങളെ പോകാറോ അപ്പോ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഒരു വലിയ ഓഫറാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം കൂലി ഒരു നോമ്പിന്റേതല്ല അറുപത് മാസം നോമ്പ് നോറ്റതിന്റെ പ്രതിഫല അറുപത് മാസം നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കണ്ട സിക്സ്റ്റി മന്ത്സ് അറുപത്തു തിങ്കളുകള കാല ഉപവാസ ആചരി സിദ്ധക്ക് ലഭിസുവന്ത പ്രതിഫല റജബ് ഇരിയത്ത ഏഴിന്റെ നോമ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തണ്ടാണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ പവർ ഉള്ള ഈ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഹായിബാകൂല അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ധാരാളം റിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജലാലിയ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണം 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് കാണാം അവരുടെ നാക്കിലൂടെ എപ്പോഴും അല്ലദീന യസ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വ ഖുഉദ വ അലാ ജുനൂബിഹിം വ യതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖി സ്സമാവാതി വൽ അർദ് റബ്ബന മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാതില സുബ്ഹാനക ഫഖിന അദാബൻ നാ ഈമാനുള്ളവർ ആരാണ് കേവലം തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈമാനായില്ല തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ചവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോണു ഈമാനായില്ല മുഖത്ത് താടി രോമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈമാനായില്ല ഈ വിനീതൻ തലേകെട്ട് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈമാനായില്ല ഈമാൻ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم അവര് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് അവരെ മനസ്സിൽ എന്ന ചിന്ത മാത്രം അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് തമാശ പറയാൻ നേരമില്ല കളി പറയാൻ നേരമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച നടത്താൻ നേരമില്ല ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ അവർക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം ഇല്ല അവർക്കൊരു ഒഴിവുള്ള സമയമില്ല നിർത്തത്തിലും അല്ലാത്തത്തിലും അല്ല ഇനി നിർത്തത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇരുത്തത്തിൽ മാത്രമാണോ അല്ല അവർ കിടന്നാലോ കടലിങ്ങോട്ട് കയറണമെന്ന റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിലും കല്ലൊരു തടസ്സമല്ല ോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച കല്ലിന്റെ കടലിലെ അലകൾ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭൂമിയെ നോക്കി ചിന്തിക്കണം ഇത് പടച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ ചിന്തിക്കണം കടല് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ ചിന്തിക്കണം വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ടവൻ പറയും ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ നീ പടച്ചത് വെറുതെയല്ല വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആകാശത്തെ നീ പടച്ചത് വെറുതെയല്ല കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറുതെയല്ല പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറുതെയല്ല ഏത് സമയത്തും നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് നരകത്തിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് എന്നെയൊന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അപ്പൊ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അടയാളമാണത് അവർ ഏത് സമയത്തും അല്ലാ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെൺമക്കളെ വളരെ മോശമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നാട് നന്നാകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാര് നന്നാകുമ്പോഴാണ് ഒരു നാട് ചീത്തയാകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാര് ചീത്തയാകുമ്പോഴാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം യുവാക്കളുണ്ട് നാളെയുടെ നായകന്മാര് നിങ്ങളാണ് നാളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നില ദീനി നിലനിർത്തേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോടമ്പുഴയിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നാളെയുടെ നായകർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയ മിഷൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ 
ഇവിടെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ ധാരാളം ഉമ്മമാരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം പറയണമല്ലോ എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടേ പടച്ചറപ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏജാണ് അതേ സമയം ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സാധാത്തുക്കൾ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരടേ അള്ളാ നമ്മൾ ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനോ നിന്റെ ദീരിന് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതിനോ നിനക്കഴിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനോ തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ കടത്തത്തിലാക്കി കളയുന്ന ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ നല്ല മാരകമാണ് രോഗത്തിന്റെ അടുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നല്ല രാത്രിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ അടുക്കളെ മുഴുവനും നീ കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കൂല കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അത് കുട്ടിക്കാലമായി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയി ഇങ്ങനെ പോവാണ് കുട്ടിക്കാലം അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മക്കല്ലേ മക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും കുട്ടിക്കാലമാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അത് നല്ല യുവത്വത്തിന്റെ കാലമാണ് നാൽപ്പത് വരെ യുവത്വം അപ്പൊ ഇനി ഒരു എട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക് യുവത്വം അല്ല അയാത്ത് ബാക്കി തന്നാൽ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അതൊരു പക്വതയുടെ വയസ്സാണ് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയമാണ് നാൽപ്പത് വരെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അത് ചിലപ്പോ തോന്നിയത് പറയൂ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടുക അമ്പത് വരെ അങ്ങനെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നാൽപ്പത് വരെയും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളവരുണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇനി അമ്പത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഷെയ്ഖൂഖത്താണ് വയസ്സായി വയസ്സാണ് അപ്പൊ അമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിനെ അമ്മാവ് താല സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സമയം പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള നല്ല പക്വതയുള്ള സമയം അത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടൂല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അമ്പത് കഴിഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയസ്സ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന ഈ ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ സമയം പടച്ചറപ്പ് തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെലവടിക്കാനാണ് നമ്മളത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ഹെയർ കട്ടിങ് ഏതോ ഒരു സിനിമ നടനെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്തുള്ള താടി രോമം എങ്ങനെ വേണം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ താടി രോമം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഇവ പലയിടത്തും ചെറുപ്പക്കാർ മീശ മീശക്കും ഇസ്ലാമിന് പറയാനുണ്ട് മീശ മടിക്കാൻ പാടില്ല മീശ വളർത്താനും പാടില്ല മീശയെ വെട്ടി ചെറുതാക്കണം ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ മുഖത്ത് മീശ കാണുന്നുണ്ട് സിനിമ നടന്മാരെ അനുകരിച്ച് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കും ഇവന്റെ മീശ ഏതാണ് താടി ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആ തിരിച്ചറിയണില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ സിനിമ നടനെ അനുകരിക്കരുത് നമുക്ക് ഇസ്ലാം നിയമം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും സമയം പാടാക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം നമ്മുടെ സുബഹി ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരണം ഇവിടെ സുബഹി ജമയത്തിന് എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിയിൽ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും സുബൈ ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ സുബൈ ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരണം ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കേണ്ടുന്നത് സുബൈ ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാനാണ് ഇതുപോലെ 
പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാകണം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനോട് പൂർണ്ണമായും സേഖരിക്കുന്നവരാകണം ചില നാട്ടിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്താണ് ആക്കള ബൈലിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇവിടൊക്കെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന് ഇവിടെ ബന്ധപ്പ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതേ സമയം ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവര് മണിക്കൂറുകളോളം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ അവർക്കൊരു മടിയും ഇല്ല ഏത് ക്ലബിൽ പോയി വരാനും അവർക്കൊരു മടിയും ഇല്ല ഇതുപോലെ എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനും അവർക്കൊരു മടിയും ഇല്ല അള്ളോഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാ അവർക്ക് തീരെ സമയമില്ല അങ്ങനെയായി കൂടാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ മെഹറാജ് യാത്ര പോയി റജബ് ഇരുപത്തിയേടിന്റെ രാവല്ലേ ഇന്ന് ആ മേറാജ് യാത്ര പോയപ്പോ അതാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി കൊയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷിയുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഉടൻ തന്നെ ആ കൃഷിയെ കൊയ്തെടുക്കുന്നു ആക്കളവയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃഷി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ബാസമേ അർത്ഥമായി ഇല്ലാണ്ട് കാണി അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പോയി നോക്കുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഉടൻ തന്നെ കൃഷി കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ദുനിയാവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ കടലിന് അച്ചാര മീൻ മീന് കിട്ടിയാലും കുറയില്ല മീന് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ നബിനത് ദുനിയാവാവില്ലോ പിന്നെ സ്വർഗല്ലാവില്ല ദുനിയാവിൽ പ്രയാസം വേണം സന്തോഷം വേണം സന്തോഷവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ദുനിയാവ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന് ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പിന്നെ കൈക്കാല് തലതുമ്പല ഉസ്താദേ ദ്വേറക്കണം അള്ളാഹു തല ഉമ്മാക്ക് ശിവ നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തലതുമ്പല വേണല്ലോ ദുനിയാവല്ലേ ദുനിയാവിൽ തലതുമ്പല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുനിയാവ് സ്വർഗാവുല്ലേ ദുനിയാവ് സ്വർഗാവും ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദനയുണ്ട് കൈക്കാൽ വേദനയുണ്ട് മുട്ടുവേദനയുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് സ്വർഗം കിട്ടും മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ മത്സ്യം കിട്ടുന്ന സമയമാണോ അല്ലേ അള്ളാഹു ആയാലും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നല്ലത് കിട്ടും ചില സമയത്ത് തീരെ കിട്ടൂല അത് ദുനിയാവാണ് അള്ളാഹു താല ധാരാളം നമ്മുടെ മഴീഷത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നത് ധാരാളം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൃഷി ചെയ്ത ഉടനെ ആ കൊയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത മനുഷ്യരല്ലേ എന്റെ കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഇവരാരാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടു അൽ മുജാഹിദൂന അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത യോദ്ധാക്കളാണ് അഥവാ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഖാദിമീങ്ങളാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദുമത്ത് എടുത്താൽ പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ അതാ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകും പവറാണ് കൃഷി ചെയ്ത ഉടനെ അതാ കൊയ്തെടുക്കാൻ അവസരമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്തെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവറാണ് കിട്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊരു തെറ്റായ ചിന്തയും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കരുത് നമ്മള് നാളെയുടെ നായകരാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ചിന്ത വന്നാലോ നമ്മള് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് നോക്കിയിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങണം 
ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമയാണ് അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കൽ എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചോട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദേ എനിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഔട്ടായോ അപ്പൊ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസ് കാണിക്കും നൃത്യം കളിക്കും അപ്പൊ അത് ഈ ടി വിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ടോ അതെ കാണിക്കാറുണ്ട് ആ എന്നാ പിന്നെ കാണണ്ട നമ്മൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നാലും ഈ കണ്ണ് ചിമ്മണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വേണ്ടിയ ചിമ്മാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടുപോയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണരുതല്ലോ വേണ്ട ആ ഞാൻ കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹ് വർക്കത്തെ അങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തിനും ഓരോ മസാലയാണ് അപ്പൊ ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു വെച്ചു ഉസ്താദ് മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുങ്കുറു ഗുങ്കുറു മുടി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എങ്ങനെ മുടി അതിനെന്ത് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കളസേലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ഗുങ്കുറു മുടി അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദ് ഏതാണ് മസാല ചില സ്ത്രീകളെ തലയിൽ കുറഞ്ഞ മുടിയേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ മുടിയൊന്നുമില്ല അതിനെ കൂടുതൽ മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചന്തോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് വെറുതെയാണ് അപ്പോ മുടി കുറവാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പാർലറിൽ പോയി വേറെ ഒരു മുടി എടുത്തിട്ട് തലയിൽ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഓരോ ഉസ്താമാർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും അല്ല അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഇന്ന് മസാല ഒക്കെ കാലത്തിനെത്തിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഒക്കെ ഫാഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരും ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ അതാ പകൽ നടന്ന കളിയാണെങ്കിലും ഇന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭ്യമാണ് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് നീ അത് തുറന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം നോക്കിയാൽ നിനക്ക് സുബഹി രമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാ തടസ്സമായി പോയി അതുകൊണ്ട് നീ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് കളിയുടെ പിന്നാലെ പോയി സമയം പാഴാക്കരുത് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം നല്ല മക്കൾ ആരാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ കുഞ്ഞ് ഒരാൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണോ അവർ സ്വർഗത്തിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് സ്വർഗത്തിലെ പൂക്കളാണ് സ്വർഗത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വർഗത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളാകണോ അതിന് നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകണോ അങ്ങനെ ആകണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണം മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉമ്മ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ പാപ്പയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മെ കിട്ടാറില്ല ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് അപ്പോ ഞാന് വീട്ടിൽ എന്റെ മക്കൾ ഉള്ള സമയം നോക്കിയിട്ടാ പോവാ അത് ചിലപ്പോ പകലായിരിക്കും രാത്രി ഏതായാലും പോവാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെ എല്ലാം പരിപാടി ആയി പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ പകല് എന്റെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിലപ്പോ അതിരാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയാലും രാത്രി ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും എന്നാലും സുബയ്ക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങൂല ഒമ്പത് മണി വരെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ചിലപ്പോ പിന്നെ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഉറങ്ങുക എന്റെ ഒമ്പത് മണി വരെ കാരണം ആ സമയം വരെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ള സമയമാണ് ഒമ്പത് മണിയായി പിന്നെ ഇവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും അപ്പോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുട്ടികൾ എടുത്ത് ഇരുന്ന് അവരെ കളിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് അവരോട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ച് അതൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് വേതാണ് ഞാൻ വേദത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയി അന്ന് രാത്രി എന്റെ മക്കൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അബി പോയ ഉമ്മാൻ ചോദിച്ചു പാപ്പ പോയോ ആ പോയി പിന്നീട് എനിക്ക് വിളിക്കണത് എന്തല്ലേ നിങ്ങൾ വാതു പെയ്യാൻ അങ്ങ വേണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോള് ചോദിക്കുക
സുബാന അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുട്ടികൾ കൂടെ സമയം എത്ര കണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും എത്ര ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ സമയം കാണും ഞാൻ എന്തിന് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണ് ഓരോരുത്തർ തിരക്കുണ്ടാകും വലിയ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ തിരക്കുള്ളവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി ആകുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ വരിക എന്നാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ബാപ്പാനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പലരും എന്നോട് പറയും ഉസ്താദേ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉമ്മമാരെ സംസാരം ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കും ബാപ്പ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് ബാപ്പമാരോട് പറയാണ് ഈ ഉമ്മമാര് മക്കളെ കൂടെ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കും അതുപോലെ അത്രെങ്കിലും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും മക്കളെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ബാപ്പാക്ക് സമയം കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തിയ തീരു എത്ര വലിയ തിരക്കുള്ളവനാണെങ്കിലും അല്ലെ മക്കളെ പഴിച്ചു പോകും എന്തേ ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞാൽ നാൻ എന്റെ മോണ്ടയിൽ ചെന്നു നോക്കിയ അവൻ കേട്ടില്ല നന്റെ പൽക്ക ലാസ്റ്റ് നാൻ എന്റെ പെന്നയിടട്ട ചൊന്ന ഇതരി നീ ചൊന്ന് നോക്കുടിയിട്ട് നന്റെ പെന്നയി ചൊന്നാൽ ചൊന്നപ്പ അവൻ കേട്ട അപ്പൊ അവണക്ക് ഉമ്മടെ ബല കൊന്തുണ്ടോ അപ്പടെ ബല കൊന്തില്ലേ അതാ വിഷയം കൊന്തില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ബാപ്പ ഇവരോട് ബന്ധം വേണ്ടേ ബാപ്പക്ക് ബന്ധല്ലോ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫലം കാണുന്ന വീഡിയോ ഒരു ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോവാ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് മകൻ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ബാപ്പ മകൻ ചോദിക്കാണ് ബാപ്പാനോട് ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാൽ എത്ര പൈസ കിട്ടും അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ ആണോ എന്നാ ഈ മകന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു മോനാണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ മകന്റെ കയ്യില് നാല് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ടായി ഈ മകൻ ഈ നാല് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ നോട്ട് ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാല് ദിവസം ജോലിക്ക് പോവണ്ട ഞാൻ പൈസ തരാ നാല് ദിവസം എന്റെ കൂടെ കഴിയണം ബാപ്പ പ്ലീസ് എനിക്ക് ബാപ്പാനെ തീരെ കിട്ടണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പൊ ബാപ്പനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് തീരെ കുട്ടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മയും മോനും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കും ഉമ്മയും മോനും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വല്ലാതെ കൂടിപ്പോയാൽ ബാപ്പ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും കാരണം പിന്നെ എന്തോ അവർ രണ്ടാൾ തീരുമാനമാണ് മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ വാലിദാനി ബാബാനി മിൻ അബുവാബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് കവാടമാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും രണ്ടാളും വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ കാര്യം ഉപ്പയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉമ്മാനോട് വിട്ടുപോകണം നീ നോക്കൂ ഉണക്ക് ബിസി ഉണ്ട് ഉണക്ക് ഭയങ്കര ബിസി ഉണ്ട് നീ നോക്കൂ എന്റെ ഉമ്മമാര് ഫ്രീ ഉള്ളവരാ അല്ല നമ്മളെക്കാളും വലിയ തിരക്കുള്ളവരാണ് ഉമ്മമാര് ഞാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയൊന്നുമല്ല തീരെ തിരക്ക് ഇല്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല നല്ല തിരക്കുള്ളവരാണ് ഉമ്മമാർ എന്താ കാരണം വരുമോ കാരണം സുബാനല്ല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മള് നല്ല റാഹത്തിലാ ഉറങ്ങുക നമ്മളെ തലയിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മള് ഭാര്യമാരെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ആണ് എന്താ ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഇപ്പൊ എന്താ നാശം ഉണ്ടാക്കണം ബേ എണീക്കണം ദോശക്ക് അരിതാക്കണം എന്നൊരു ദോശ ഇതാക്കണം ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം രാത്രി കടത്തത്തിൽ ഫുഡും ചിലപ്പോ ഈ ഉമ്മ സ്വപ്നം കണ്ടത് ദോശയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് കണ്ട പിറ്റേന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും കാരണം ഉമ്മന്റെ തലയിൽ അതാണ് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ തലയിൽ അതാണ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നാശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ നാശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ നോട്ട് പുസ്തകം എവിടെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം എവിടെയാണ് അത് തിരയണം അത് ബാഗിലിടണം ഇതല്ല ഡ്രസ് അല്ല ഇട്ടിട്ട് ബാഗിൽ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് മോന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുബ്ബി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും അവനോട് ഡ്രസ് അയക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് ഉമ്മമാരെ അവിടെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവിടെ തന്നെ സമയം പിന്നെ സമയം കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ തുന്നാൻ പാടില്ല അത് ദാരിദ്ര്യം വരുത്തു അവിടെ നിന്ന് വസ്ത്രം അയച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുന്നണം പിന്നെ നോക്കുമ്പോണ്ട് ടൈ കാണുന്നില്ല അപ
ആ ടെൻഷനും കൂടി ഭാര്യ ആരോട് പറയാനാണ് ആരോട് പറയാനില്ല ഭാര്യ അതിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുറകണോ എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ സഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നിട്ടും അവര് മക്കളെ നല്ല വളർത്തും മക്കളെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ പാപ്പയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ മക്കള് നന്നാകൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിമുബന് അദ്ദേഹം മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞത് കാണാ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വളർത്തിയതാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബാപ്പ വളർത്തിയതെന്നറിയാമോ ബാപ്പ എന്നെ വിളിക്കും യാ പുനയ്യ ഓ കുഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയാണ് ബാപ്പ എന്നെ വിളിക്കുക കുഞ്ഞു മോനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികളെ ചെറിയ മക്കളാണ് എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തോന്നണം ഓ ബാപ്പ കുമ്മാക്കും വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താദേ ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് പലതും പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടിക്ക് എന്താ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും എന്നോട് തീരെ സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് വാദ പറയണം എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉസ്താദിന്റെ വാദ എപ്പോഴും കേൾക്കും ഇതൊരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറയാ അവന് മൊബൈൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അള്ളാഹ് വേലോട്ടോ അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ യാകരുത് കുട്ടികളെ വിളിച്ച് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോയാം ഓ കുഞ്ഞു മോനെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വിളിയും വിളിക്കും ബംഗാറ കട്ട എന്നെല്ലാം വിളിക്കും ബംഗാറ കട്ട റാഗിട മുദ്ദ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കലാണ് അപ്പൊ യാ പുനയ്യ ഇബ്രാഹിമുബിന് അധികം മൃതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് കേട്ടോ പാപ്പ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് യാ പുനയ്യ ഓ കുഞ്ഞു മോനെ എന്നിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറയും ഓ കുഞ്ഞു മോനെ നീ ഹദീസ് പഠിക്കണോ നീ ഹദീസ് പഠിക്കണം നീ ഹദീസ് പഠിക്കണം എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറയും അപ്പ ഞാൻ അന്ന് കുട്ടിയാണ് അപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ ഹദീസ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല അപ്പ എന്റെ ബാപ്പ എന്ത് പറയൂ എന്നറിയോ കുഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു ഹദീസ് കേട്ടാൽ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഹദീസ് നീ കേട്ടാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കില്ലേ മക്കള് ആ മക്കൾ എത്ര ഹദീസ് പഠിച്ചു ആ മക്കൾ എത്ര ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ചു ആ മക്കൾക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോ ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറിയാമോ ആ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറിയാമോ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ിയാമോ അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ടീമിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാലോ വ്യക്തമാക്കി പറയൂ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇതുപോലെ സിനിമാ നടന്മാരുടെ പേര് ചോദിച്ചാലോ അവർക്കറിയാം സിനിമാ നടന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ചോദിച്ചാലോ അറിയാം ഹദീസ് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ മക്കളെ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിമുബിന് അധികം മൃതിയുള്ള പറയാണ് എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറയും എന്താ പറയുന്നു മോനെ നീ ഒരു ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ച് നീ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വെള്ളി നാണയം തരും ഒരു ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ഒരു വെള്ളി നാണയം മൊബൈലല്ല ചില ബാപ്പമാർ പറയും പെൺകുട്ടികളോട് പത്താം ക്ലാസ് എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാർക്ക് നേടിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങിത്തരൂ നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് 
നിനക്ക് ഞാൻ സാംസങ് ഗലക്സി വാങ്ങിത്തരും ഓ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തതാണത് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് മക്കൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോ മക്കളോട് പറയണം മോനെ നീ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം സുബൈ ജമേത്തിന് പോയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ അതാ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഉമ്രക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യൂ പൈസ അല്ലേ പൈസ അല്ലാതെ എന്തിനെല്ലാം പൈസ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനെല്ലാം പൈസ ഉണ്ട് മോനെ ഉമ്രക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ മാത്രം പൈസ അല്ലേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുക മോനോട് പറയണം നീ നാൽപ്പത് ദിവസം സുബൈ ജമേത്തിന് പോയാൽ അതാ നിന്നെ ഞാൻ ഉമ്രയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ മകന് നാൽപ്പത് ദിവസം സുബി ജമേത്തിന് പോവും എന്തിനാ പോന്നറിയോ ഉമ്ര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ പോണത് എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്ര കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉമ്രക്ക് പോയി വന്നാൽ പിന്നെ ഈ മകന്റെ മനസ്സിൽ സുബിന്റെ ഒരു ജമേത്ത് മുടങ്ങരുത് എന്നവൻ തീരുമാനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഓഫർ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഞമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഏത് പൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉപ്പും മധുരവും കാറും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഇത് ഇവന് കഴിച്ച് 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 മടത്തിന് പിന്നെ ബെടക്കാക്കി കളയുന്ന സമ്മാനം കൊടുക്കാനും പാടില്ല മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും അത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നബിസ് അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് മക്കളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത് ഇന്ന് പല ഉമ്മമാരും അവർക്ക് നല്ല പിന്നെ എന്താ ഫ്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഇന്ന് പലതും വരുന്ന കാലല്ലേ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഫോട്ടോ എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും എല്ലാറ്റും എല്ലാരും എല്ലാറ്റിലും വരുന്നതാണല്ലോ ഫോട്ടോ എന്താ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവരെ ബാക്കിൽ ഒരു പൂച്ചയും കൂടി വന്നിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കണം എന്താ എന്തിക്കണോ ഈ കുട്ടികൾ പൂച്ചന്റെ ഭാവി കൂടി തകർത്തിട്ടോ കുട്ടികൾ കുട്ടിന്റെ ഭാവി മാത്രല്ല തകർത്തത് പിന്നെ ഈ പൂച്ചനും കൂടി ബടക്കാക്കി കഴിഞ്ഞു കാരണം പൂച്ചയും കൂടി ഇവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പൂച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ചയും കൂടി വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കണം ഒരു ബാപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം മക്കൾക്ക് ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കൽ എങ്ങനെ ആലിമിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കൽ എങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കൽ എങ്ങനെ മോനെ ഒരു തങ്ങൾ വന്നാൽ ആ തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണം മോനെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ബാപ്പ മോനെ ഒരു ആലിമ വന്നാൽ ആലിമിന്റെ കൈ ചുംബിച്ചു ചുംബിക്കണം മോനെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ അയാളെ ബഹുമാനിക്കണം കാരണം പ്രായമുള്ള അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രായമുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണം അത് അള്ളാഹിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൾ അത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ കാരണം അറിയോ ചില മക്കളുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പുമാരെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ കാല് നിലത്തി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇവൻ കസേരിൽ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലം ഇങ്ങനെ മടക്കിട്ട അത് കാരണം അത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടികൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം കേട് വരുത്തരുത് അവരെ കണ്ണ് കേടായി പോയി അവരാരോഗ്യം പോയി അവർക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാറുള്ളത് മണ്ണിലാണ് ഇന്നോ ഇന്നും ഉമ്മ കുട്ടി പുറത്തു പോയിട്ട് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഏ ഇതാ മണ്ണിൽ കളിക്കണ്ട ഇപ്പറമല്ല എന്താ മൊബൈൽ തന്നെ മൊബൈൽ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ കളിക്കണം കുട്ടിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടും ഓ ഉസ്താദേ നന്റെ നന്റെ മോന് മണ്ണിൽ കളിച്ചെങ്കിൽ ഉസ്താദേ അവനുക്ക് എല്ലാം സീക്ക് പന്ത് ഓ ഈ റോഡ് പണിക്കാരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ റോഡ് പണിക്കാരെ കണ്ടില്ലേ അവര് റോഡ് വക്കത്ത് ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടാണ് റോഡിൽ ടാരിടുന്നത് ആ കുട്ടികളെ മൂക്കിലൂടെ വായയിലൂടെ ചെവിയിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി പോവാണ് ഇന്നേ വരെ അവന് ഒരു അലർജിയുടെ പ്രശ്നമില്ല അതേ സമയം മണ്ണ് തീരേ തൊടാത്ത നല്ല എ സി മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മൊബൈൽ മാത്രം കളിക്കുന്ന കുട്ടിയോ അവന് എല്ലാ അസ
വാളെടുത്തിട്ട് വന്നാലും ഓമ്പാപ്പനെ പഠിക്കില്ല കൊല്ലൂർലേ കൊല്ലൂർലേ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ചില മക്കൾ കണ്ടില്ലേ ബാപ്പ അടിക്കാൻ വരുമ്പോ അടിക്കാൻ വന്നാറാ അടിക്കാറില്ലേ അടിക്കാറില്ലേ എന്ത് കാരണം അവന് കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ അടിയും കിട്ടിയിട്ട് ഓന്റെ പുറം ഭാഗം റോഡ് പോലെ ആയിരിക്കുക അങ്ങനെ അടിക്കരുത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ അടിച്ച കുട്ടികൾ കേടോ പക്ഷെ അടിക്കണം അടിക്കണ്ട എന്നല്ല അടിച്ചാൽ ഫലം കാണുന്ന രൂപത്തിലാകണം അപ്പോ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടിക്കലല്ല നോക്കണ്ട് പിന്നെ ഒരു വടി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെക്കണം എന്തിന് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കേടാക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും ബടക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാ നോക്കവിടെ കണ്ടല്ലേ കൊട്ടി പൊടിച്ചു ഇത് ഏപ്പാൻ നോക്കിയാലും കൊടുക്കാന്ന് ചവിട്ട് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടു സുബാനുള്ള ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാ ചിക്ക ചിക്കിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നു ചിക്കിട്ട് വേദനിപ്പിക്കും എന്ത് ഉമ്മമാരാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് മക്കൾ അങ്ങനെ ആക്കരുത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പുതിയ അധ്യായ വർഷം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എസ് എസ് സി കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ നല്ല വഴിക്ക് എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നിമിഷദാസം മുറുതിയെന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കും മുറുതി കണ്ണിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നാവിങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് അപ്പൊ നിമിഷദാസം അത് കണ്ടു താങ്കൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മര അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ല മണ്ണിൽ കളിക്കാണ് കുട്ടികൾ വിട്ടോളൂ ഉമ്മരെ കളിച്ചോട്ടെ കാരണം മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വസന്തമാണ് മക്കളെ വസന്ത അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കണം ആ സമയത്ത് ഇന്ന് ആരാ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കണം ഉമ്മമാരെ മൊബൈൽ കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ ആരോഗ്യം കേട് വരുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നട്ടുച്ചക്ക് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കരുത് ആരോഗ്യം കേട് വരുത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണം ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വീട്ടിൽ വന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് മകളെ വീട്ടിലാണ് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ ചോദിച്ചു അയിന അപനായി എന്റെ മക്കൾ എവിടെയാണ് ആരാണ് മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റബിയല്ലാഹു അൻഹുമാ എവിടെയാണ് നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയല്ലാഹു അൻ പറഞ്ഞു ദഹബ ബിഗിമ അലിയുൻ റബിയല്ലാഹു അൻ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അലി റബിയല്ലാഹു അൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുറത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ വഹുമാ യൽ അബാനി ആ നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യയുടെ വല്ലാത്ത ചൂടുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾ അതാ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് അവരെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുകയാണ് അലിയാരതങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ ഈ ചൂടുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൂടായിരുന്നു നട്ടുച്ച സമയത്ത് കുട്ടികളെ പുറത്തു നിർത്തണ്ട അവരാരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു സമയമാണ് മഹരിബിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയമില്ലേ ആ സമയം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കരുത് അവര് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങൾ മഹരിബിന്റെ പാങ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായാൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്റെ കാരണോ എന്തുഷയാത്വി ആ സമയത്ത് പിശാച്ചു കളിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തുണ്ടായാൽ അവരെ ശരീരത്തിൽ പിശാച്ച് ബാധ ഏൽക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഇബ്രാഹിം അധികം പറയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോടൊരു ഹദീസ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറയൂ ഞാൻ അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ എനിക്കൊരു നാണയം തരും വെള്ളി നാണയം തരൂ മക്കൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കണം ഇതുപോലെയല്ലേ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മുദ്ധരിച്ച സ്വഹീഗിൽ കാണാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേൾക്കണം എന്നെ പറയുകയാണ് റമദാൻ മാസം വന്നാൽ നമ്മളും നോമ്പ് നോൽക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റിക്കണം അത് ചിലപ്പോ കുട്ടി രണ്ട് നോമ്പ് നോക്കും സാരല്ല ഒരു ദിവസം രണ്ട് നോമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നോമ്പ് അത് സുബൈന്റെ ഉച്ച വരെ ഒരു നോമ്പ് ഉച്ചന്റെ പിന്നെ രാത്രി വരെ പിന്നെ ഒരു ഉച്ചക്കൊരു ഉച്ചക്കൊരു അത്തായാണ് കുട്ടികൾ നമുക്കാകെ ഒരു അത്താഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുബൈക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് അതേസമയത്ത് കുട്ടികൾക്കോ രണ്ടത്തായുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോഴും പിന്നൊന്ന് ഉച്ചക്കും 
നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറയും എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കും കളിക്കുന്ന വസ്തുക്കളില്ലേ കളിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മക്കൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് ഗൊമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഗൊമ്പ ആ ഗൊമ്പ പെൺകുട്ടികൾ കൊടുത്താൽ മതി ആൺകുട്ടികൾ കൊടുക്കണ്ട കാരണം പെൺകുട്ടികളാണ് ഗൊമ്പ കളിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഗൊമ്പ അവർ കളിക്കണം പറഞ്ഞു കാരണം അവരാണ് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കേണ്ടുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ അവരിപ്പോ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആക്കണം അതിന് അവർക്കിപ്പോ മക്കളില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഗൊമ്പയാണ് അവർക്ക് മക്കൾ അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ആക്കണം അവരെ കൂടെ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് ഗൊമ്പനെ ഓർക്കിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറയാം അങ്ങനെ തടവിട്ട് എന്താ കാരണം പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് പരിശീലനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വിരോധമല്ലാതെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊമ്പ് കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് വേറെ കളിക്കുന്ന കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും കളിക്കാൻ കൊടുത്താലും ശ്രദ്ധിക്കണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കൺട്രോൾ പാപ്പയുടെ മുമ്മയുടെ പിടുത്തത്തിൽ വേണം നോക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അത് പാപ്പയും മുമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാല് പകുതി ആകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറയും വെഷ്കുണു വെഷ്കുണു പൈക്കിട് പൈക്കിട് താകാവിടു താകാവിടു എന്ന് വന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കും വിഷക്കുന്നു ഉറപ്പാണോ മകരി പോലെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണില്ലേ നമ്മൾ നോക്കും നോറ്റിട്ട് കഴിയണില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മോനെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം പോലെ കാണും വേ ഞമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മള് കൈയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണ്ട 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 മകരി പോലെ പോട്ടേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ചിലപ്പോ അത് മക്കൾ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അവർ കുട്ടികളാണ് വലിയ പറയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചരിത്രം പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്നൊരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം ആ മഹതി ആരാണ് സ്വഹാബിയത്തായ ഒരു വനിതയാണ് ചില ഉമ്മമാര് പറയും നിങ്ങളും മോണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട അവര് പഠിപ്പിച്ചോളും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ടാണ് സമയത്താണ് ശരിക്കും കേൾക്കണം മഹാനവരികൾക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് മഹാനവരികളുടെ ബാപ്പ വഫാത്താകുന്നത് എന്നാൽ ഉമ്മ വിട്ടില്ല ഉമ്മ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ മകനെ വളർത്തുന്നത് വിട്ടില്ല ആ മകനെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കി എങ്ങനെ വലുതാക്കി എന്നറിയാമോ ആ ഉമ്മയുടെ വീട് മദീനയിലാണ് ആ മഹതിയുടെ വീടിനൊരു വലിയ പവറുണ്ട് കേട്ടോ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഈ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരും സെക്രട്ടറിമാരും ട്രഷററും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകരുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ നല്ല ക്ഷമ വേണം എന്താ ക്ഷമ വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം അവർ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിലാണ് ചിലപ്പോ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിന്റെ തിരക്കിലായപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഗുലുമാൽ ഗുലുമാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലി എസ് എസ് എഫ് മൈ കാലി എസ് വൈ എസ് മൈ കാലി പള്ളി മൈ കാലി കമ്മിറ്റി മൈ നിങ്ങൾക്ക് നാണന്തും വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാൽ എല്ലാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരോടും പറയട്ടെ എസ് വൈസ് കാരോടും പറയട്ടെ എസ് എസ് എഫ് കാരോടും പറയട്ടെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്താക്കരുത് എന്നറിയോ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും കൊടി പിടിക്കാനേ പോകുന്നുള്ളൂ ഫ്ലെക്സ് വെക്കാനേ പോകുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് ആ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യന്റെ കൂടെ ഇവൻ പോണില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് ഭാര്യനെ ആരോട് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പകരം ഭാര്യനെ കൂട്ടിട്ട് ഇവൻ പോണം ഓണം 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 ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാ റിക്ഷ അടുത്തരാ റിക്ഷ പോകും ആരാ പോണത് റിക്ഷ ഡ്രൈവറും ഇവന്റെ ഭാര്യ രണ്ടാളും മാത്രം ആ യാത്ര കടുത്ത ഹറാമാണ് 
ഒരന്യാണും ഒരന്യ പെണ്ണും അവർ മാത്രമുള്ള യാത്ര കടുത്ത ഹറാമാണ് അവിടെ മൂന്നാമതായി ഒരു പിശാജ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ രിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല തക്കുവുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഭാര്യയോ ഭാര്യയോ നല്ല തക്കുവുള്ള പെണ്ണാണ് പക്ഷേ തീരെ തക്കുവല്ലാത്തൊരു ചങ്ങാതിയല്ലേ ശൈത്താൻ ആ ശൈത്താൻ കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ഈ അടുത്തൊരു സഹോദരിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല കർണാടക കുറെ പോണപ്പുറം ഏതാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഉസ്താദെ നന്റെ മാപ്പിള തിരിച്ചിട്ട് വണ്ടാ ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നക്ക് ഈ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആദത്തെ നക്കും തീരെ നക്കാൻ പഠിപ്പില്ല അത് തങ്ങന്മാരോട് ചോദിക്കണം വരുവോ ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇലിമിന്റെ സദസ്സിൽ നല്ല മോവിനിങ്ങൾ സസ്യം ചെയ്യും അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ച് എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇയാളതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല ഈ പെണ്ണിനെയും തട്ടിയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ പോയിരിക്കുന്നു ചെലവിൽ തരാൻ ആറുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സഹോദരി കരയാണ് അങ്ങനെ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കല്യാണം എല്ലായിടത്തും കഴിയും ഇവിടുന്ന് കഴിക്കും അവിടുന്ന് കഴിക്കും അവിടുന്ന് കഴിക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യക്ക് തീരെ ചെലവിന് കൊടുക്കാതെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങന്മാരെ ഒളിച്ചു കൊടുന്ന കാലം ഇപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒളിച്ചു കൊടുക്കണം ഭർത്താവ് ഒളിച്ചു കൊടുന്ന കാലാണ് വാതോരം എല്ലാം പറയണ്ടേ ഭർത്താവ് ഒളിച്ചു കൊടുന്ന കാലാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും ഭാര്യന്റെ കാര്യം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഭാര്യയോട് നല്ലൊരു വാക്കിൽ സംസാരിക്കണം അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ അല്ല പണ്ടത് ചിലപ്പോ അവർ ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടന്നാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഓ നക്കിണ്ട് ഉച്ച ചോറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരെത്ര പ്രയാസം നയിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നത് രാത്രിയാണ് രാത്രി നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ വീട്ടിൽ എന്ത് കഴിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്നോ പറക്കത്തെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് പറക്കത്തെ നമ്മളെ വണ്ടി ഏത് ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നെ പിടിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിലോ മെല്ലെ പോയിട്ട് ടയറ കാത്ത പോട്ടും ഞാൻ നാല് ടയർ പുതിയത് ഞാൻ ഇടിച്ചതാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് ഭാര്യക്ക് ചെലവിടുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കണില്ല പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തൊലാക്കും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഇവരെ ബന്ധം മുറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാതെ ഭാര്യനെയും വിട്ടു പോയ ഭർത്താവ് ഒളിച്ചോടിയ കുട്ടികളിലേക്കും മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവന്റെ നിസ്കാരമല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ നോമ്പല്ല സ്വീകരിക്കൂല മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് ർക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് അവരോട് നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ തരക്കുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ കരങ്ങളിലൂടെ താഴോട്ട് കൊഴഞ്ഞു വീണു പോകും മുഹമ്മദ് നമുക്ക് എവിടെ സമയം മൊബൈൽ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ആരെന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആകരുത് ഇതുപോലെ ധാരാളം വിഷയം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം മറക്കരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഭാര്യയെ ഭാര്യയോട് തമാശ പറയണം ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ടെൻഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല അങ്ങനെ ആകരുതെ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത് ഭർത്താവ് അതിരാ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവും വൈകുന്നേരം വളരെ ടെൻഷനോട് കൂടെയാണ് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് ആ ഭർത്താവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഓ ബാതുരു തുറന്
അത് ഒന്നന്നെ തിന്ന് തീർക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം പക്ഷെ അവർക്ക് സൽക്കരിക്കുമ്പോ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന അപ്പാണ് കണ്ണൂറപ്പം അതിന് അവിടെ ഒരു കോഡ് ഭാഷ ഉണ്ട് എന്നാ കോഡ് ടയറപ്പം ടയർ പോലെ ഭയങ്കര തടിച്ചിട്ട് വീർത്തിട്ട സാധാ ടയർ ഒന്നും അല്ല സൈക്കിളിന്റെ ടയർ അല്ല ലോറിന്റെ ടയർ പോലെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ടയറപ്പം അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ചില സ്ത്രീകൾ മുഖം നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ടയറപ്പം പോലെ കൽത്തപ്പം പോലെ എന്താടി അങ്ങനെ എന്താടി അങ്ങനെ ഒന്നായി ഔത്തുനു കെൽക്കി ദൈക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാ ദൈക്കുന്നു ജണ്ടാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനാക്കും ആരാ കെൽക്കി ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ സുബാനല്ലോ ചില വീട്ടില് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ അമ്മായും മരുമകളും ോക്കിയാലും പിണക്കത്തിലാണോ ആ വീട്ടിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്ത് സൂറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുക്കോ അൽബക്കർ അല്ല നിങ്ങൾ ദിവസവും ഖുറാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഓദിക്കോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശരിയില്ലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവൂല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരുമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ഭർത്താവിനും എന്റെ മോനും എപ്പോഴും ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവന് സമാധാനം കൊടുത്താലേ അവന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാര് ജോലിക്കൊന്നും പോണില്ല അവര് വന്നിട്ട് പള്ളിയിലായിരിക്ക എന്റെ പള്ളിയിൽ എഴുതി കാപ്പിരിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഔത്തുക്ക് പോയെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ എഴുതി കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് എത്ര ഇയാളോട് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ എണീറ്റ് പോകുന്നില്ല എന്റെ ഉസ്താദെ എന്നാണ്ട് ഔത്തുള്ളല്ലേ അവള് മനുഷ്യത്തി അല്ല അവള് ബുദ്ധി സഹിത്തോ നമ്മൾ ഈ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറയണല്ലേ ഇവിടെ ഉമ്മമാർക്ക് നല്ലവരാ അല്ലെ നല്ലവരനല്ലേ നിങ്ങ ബേ മൂളൂർ ബാബ അല്ലെങ്കിൽ നക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബണ്ടപ്പുരി വാള് പറയിക്കാല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് അല്ല ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന് സമാധാനം കിട്ടണം അവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്നല്ല കുറെ ഓതുന്ന പെണ്ണെന്നല്ല എന്റെ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം നിസ്കരിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് തന്നെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല ഖുർആാനോതുന്ന ഭാര്യമാര് തന്നെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതാ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മാതിമാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും നിസ്കരിക്കുന്ന മുമ്പ് ഭർത്താവിന് ഫോം വിളിക്കണം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫോം വിളിച്ചോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നണ്ടയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലേ ആ സമാധാനം ഉണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ അല്ല നാനിപ്പോ നിസ്കരിക്കും പോയോണ്ടില്ല സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നാൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ മാധ്യമാ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഓ ഇത് കേക്കുമ്പോ മാപ്പിളമാർ ഉസ്താദെ കൊന്നും കൂടി ചൊള്ളൂർ ഉസ്താദെ ഇലക്ഷൻ ആയെങ്കും വലിയല്ല ഞങ്ങൾ സുബൈ തോലും ദൈക്കട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാര്യമാരോട് മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരല്ലോ എന്താ ബാബ ഓണ്ട് ഉമ്മ കടത്തിയ മാറ്റൂടെ എന്താ ബോ ഇല്ല അള്ളാഹ് പറക്കത്താകട്ടെ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ മാത്രം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് കാരണം ഭാവിൽ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താണ്ടതല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും ഭാര്യമാരെ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റൂലേ പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരായ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതാ ഒരു കുടുംബ കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോണം നബിതങ്ങളെ ചരിത്രം അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ട് എന്താ കുടുംബ ജീവിതം എന്നറിയോ ഒരു ഗെറ്റ് ടു ഗ്യാദർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടു ഗ്യാദർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടു ഗ്യാദർ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അവനക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം അവൻ സ്റ്റേജ് പത്തിട്ട് ഉണ്ട് അവനക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആരെങ്കിലും കുട്ടികൾ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തരുത് നല്ല പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പൊ ചില കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗെറ്റു ഗ്യാദർ അതാ കടലിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഗെറ്റു ഗ്യാദർ നടത്താണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ നടത്തുന്നത് ഡാൻസ് ആണ് ആണും പെണ്ണും ഡാൻസ് കുടുംബ സംഘം അങ്ങനെ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റു ഗ്യാദർ വേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടു കാണുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കീറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മ
കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടത്തെ ഹിജാബ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ ഭാര്യ ആരും കാണാതെ ഫാമിലി സൗകര്യമുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ആണോ അവിടെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ തീറ്റിപ്പിക്കണോ എന്റെ കാരണം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന പലരും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി രസിക്കൂക്കു അത് ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നതാണ് അതേസമയം ആ കുടുംബ ബന്ധമല്ല വേണ്ടത് വേണ്ടുന്ന കുടുംബ ബന്ധം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം അതാ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് വലിയ പറക്കത്തുള്ളതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ഒരു മകനെ വളർത്തിയ ഉമ്മാന്റെ ചരിത്രമാണ് മഹാനവരികളുടെ ബാപ്പ ആറാം വയസ്സിൽ മകന് ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പ വഫാത്തായി ആ ബാപ്പ വഫാത്തായപ്പ ഉമ്മ വിട്ടില്ല ആ ഉമ്മക്ക് വലിയ ദീനിനോട് വലിയ ബന്ധമാണ് ചില ഉമ്മമാർക്ക് അതാ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അന്നവർക്ക് ഒരു പെരുന്നാളാണ് ഈ അടുത്ത് എന്റെ ദർശനം പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്താലിമിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ തന്റെ മോന്റെ ഒന്ന് ഔത്തു കടത്താമെന്ന് എനിക്കല്ലോട്ടോ അവിടെ ഉള്ള ബാക്കി ഉസ്താദ്മാർക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ അല്ല ഇണ്ട് നന്റെ ഔത്തര ഉസ്താദ് ചോറ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ മോണ്ടെ ഒന്ന് കടത്താമാണ് അപ്പൊ വീട്ടില് ഉസ്താദിന് അന്ന് ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ അന്നൊരു പെരുന്നാളാണ് ആ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാരെ കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദ് ആരോഗ്യം കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മ നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് മർക്കസിൽ കൂടെ പഠിച്ചവരായിരുന്നു അല്ലെ ഇക്രാമുള്ള ഉസ്താദ് നാവുന്നത്തിൽ കുറേ വർഷമായി അല്ലേ എത്ര വർഷമായി പത്ത് വർഷം അല്ലേ അത് ആചാരം കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദുമാരെ നല്ലവണ്ണം നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദുമാർക്കും നാട്ടുകാരോട് വലിയ സ്നേഹം തോന്നും അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉമ്മമാരെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മറക്കത്തേട്ട് അതിനൊരു മടി ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ ആ ഉസ്താദ്മാർക്ക് കൊടുത്ത എവിടെ പോവില്ല എന്താ കാരണം അവര് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും അവരെ സ്വന്തം മക്കളെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും അവർ നിങ്ങളെ കൂടെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളെ കൂടെയാണ് അവർ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അവരെ കുട്ടികളെ മദ്രസ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വേറെ ആളുകളാ ഇവരോ ഇവരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ മദ്രസയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാ ഏത് സമയത്തും കുട്ടികളെ കാര്യ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഈ ഉസ്താദ്മാർ അവർ കൊടുത്താൽ എവിടെയും പോവൂല നമ്മുടെ മൂടവിദ്രയിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിലാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രല്ല മൂന്ന് ഉസ്താമാരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഉസ്താമാർക്കും ഒറ്റ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം വർഷങ്ങളോളമായി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അത് മനസ്സിലാവും ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും നാല് ഉസ്താമാർക്ക് ഇവിടെ ഒരേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് വർക്കത്തേട്ട് അതേ സമയത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞോ ഒരു മൂന്ന് ഉസ്താദിന് മൂന്ന് നേരം എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു പെണ്ണാക്കി തരെ ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹു ആ സഹോദരി കൈക്കാൽ നാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ ഞാനായി പറഞ്ഞത് ഇതുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാനാണ് അപ്പോഴേക്ക് ആ സഹോദരി ഏറ്റെടുത്തു പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിനോട് സഹോദരിയോടല്ല ഭർത്താവിനോട് പിന്നെ ഈ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ഭർത്താവ് എന്നോട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താക്കണ്ട ഇനി കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നേരം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ചോറാക്കി തന്റെ നാണല്ല ഔലു ഔലു തിന്നരാവുലല്ല ഭാര്യ തന്റെ പെഞ്ഞി തന്റെ പെഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കട ഔലു എന്തര ചൊണ്ടാൽ എന്ന് കേൾക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഭാര്യനോട് പോയി ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞു നാൻ മറിച്ച പിന്നെ ഉസ്താദ് ഭാരങ്ങൾ നോക്കട്ടെ നാം മരിക്കട തോറും നാനെ ആക്കി കൊടുക്കട ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ സത്യം പറയേണ്ട അറിയാതെ കണ്ണിന് വെള്ളം വന്നു പോയി അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അവർ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹതിയാണ് എന്നാൽ മദീനത്തെ പള്ളി പിന്നീട് വന്നതാണ് ആ മദീനത്തെ പള്ളി വരുന്നത് വരെ
മദീന എന്ന നാട്ടിൽ ആദ്യം പാങ്കുകൊടുത്ത ഭവനമേതാണ് അത് നവ്വാറ് ബിൻ മാലിക്കിൽ എന്ന മഹതിയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഉമ്മമാരെങ്ങനെയാണ് അവർ ദീനിനോട് നല്ല ശേഖരിക്കൂ ദീനിനോട് വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ധാരാളം പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നാലും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ഉമ്മമാര് ഈ സംസാരം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ആ മഹതിയുടെ മോനല്ല ജയ്തുബന് നിങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ ആ മദീനയിൽ തങ്ങൾക്ക് വീടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ആദ്യം നബി തങ്ങളെ താമസിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കണം ഇവിടെ താമസിക്കണം വാദന പോണ്ട ഉസ്താദുമാർക്ക് ചോറ് നാ കൊടുക്കണം നാ കൊടുക്കണം ഭയങ്കര കലാട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നറുക്കിട്ടതാണ് നറുക്കിട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നറുക്കിട്ടത് ഞാൻ എല്ലാ മൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ണാൻ തന്നെ എല്ലാ മൂത്ത് പോയി ഉണ്ണണെങ്കിൽ ബാര് ചെറിയ ബാരമയാവല്ല വലിയ ബാര വേണം അപ്പൊ എന്തിനാ നറുക്കിട്ടെന്നറിയോ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് തണ്ട വിഷയത്തിലൂടെ രണ്ട് മൂന്നാല് ഭയങ്കര തർക്കം നാ കൊടുക്കടെ നാ കൊടുക്കട നാ കൊടുക്കട നാ കൊടുക്കട അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നറുക്കിട്ട് നറുക്കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പാസ്സായപ്പോ അത് ഓക്കെ ആക്കിയ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ടു വീട്ടിലും പോയി കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ടു വീട്ടിലും പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വേർന്നിട്ട് ഞാൻ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടെന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടെന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ ഈ മൃഗം എവിടെ മുട്ടുകുത്തുമോ അവിടെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കഴിയൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മൃഗം മുട്ടുകുത്തിയത് അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരി റതിയുള്ളവനുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം എത്രയോ കാലം അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരി തങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു എന്നാൽ കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇന്ന് ഉമ്മമാര് ധാരാളം വാല കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് വാല കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ള കാലമല്ലേ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാത് ഉമ്മമാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉസ്താദുമാര് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതാ വാല കേൾക്ക പക്ഷേ മണിക്കൂറുകളോളം വാല കേൾക്കുന്നതല്ല വിഷയം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വാല കേട്ടിട്ട് ആ കേട്ടതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പകർത്തി ഇന്നൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വാല കേൾക്കുന്നതും ഒരു ട്രെൻഡാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരാകരുത് കേവലം വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകരുത് ഒരൽപ്പം നിങ്ങൾ വാല കേട്ടാ ആ വാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ലതുമുണ്ടോ അത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത മഹതി അത് ഈ സൈദുബന് സാബിത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്ന മഹതിയാണ് നബി തങ്ങൾ അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരി തങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ആ ഹബീബിന് ഭക്ഷണം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മകനോട് പറയാണ് മോനെ പോമോനെ തങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നാകണോ അവരെ കൂട്ടുകെട്ട് നന്നാകണോ അവർക്ക് തങ്ങന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണോ അലിമീങ്ങളോട് കൂട്ടുകെട്ട് വേണോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവധിക്കാലമുള്ള സമയത്ത് കേവലം അവരെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോയാ പറ്റൂല മറിച്ച് അവരെ ആ സമയം പ്രത്യേകം കണ്ടെടുത്ത് ഉസ്താദുമാരടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ച് ഉസ്താദേ ഇപ്പൊ ലീവല്ലേ ഉസ്താദേ 
ഉസ്താദിനും കൂടി ലീവ് ഉള്ള സമയത്തല്ല ഉസ്താദിന് ആകെ ലീവ് കിട്ടുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്തും കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചാൽ പറ്റൂല പിന്നെ ഉസ്താദ് പള്ളിയിലുള്ള സമയത്ത് ഉസ്താദേ നണ്ട മോൺ കറച്ചാലേ എക്സ്ട്രാ പഠിപ്പാട്ടോ ഉസ്താദേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം അത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശല്യൊന്നും ആവൂലട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം ബാപ്പമാരാകണോ അതാ നിങ്ങൾ നോക്ക് നവ്വാറുബിന് മാലിക്കൽ അൻസാരി അറിയുള്ളോകുമെന്ന് അതാ മകനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ ഈ മകന് വന്നു സൈദുബിന് സാബിത്ത തങ്ങളാണ് മോൻ എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിലുള്ള ഭക്ഷണം ഹബീബാല ആ മകനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓ സയ്യിദേ ഇന്നക്ക റജുലൻ ഷാബ് നിങ്ങൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ പുരുഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആന ക്രോഡീകരിക്കണേ ആ സയ്യിദുബിനെ സാബിത്ത തങ്ങളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതാ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു കാണാതെ പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണോ ഇന്ന് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ മുസാഫില്ലേ നമ്മളെ ഖുർആനോ തുന്നില്ലേ ഓ ബാപ്പമാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുസാഫില്ലേ നമ്മളെ ഖുർആനോ തുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഈ ഓതുന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം അതാ സെയ്ദുബിന് സാബിത്ത് തങ്ങളുടെ ഉമ്മയായ നവ്വാർ ബിന്ദ് മാലിക്കൽ അൻസാരിയ എന്ന മാലിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്റെ കാരണം കാരണം ആ മകനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് ഉമ്മയാണ് ഇത് ഉമ്മമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മേറാജ് യാത്ര പോലപ്പോ അതാ നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ കാണുന്നു അവരുടെ തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് അവരെ ശരീരത്തെ കെട്ടിവെക്കുന്നു ആരാണെന്നറിയാമോ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ തലമുടി വെളിവാക്കി നടന്നവരാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒരിടത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാവുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള ഉമ്മമാരാകരുത് സഹോദരിമാരാകരുത് പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം തത്വയോടെ ജീവിക്കണം ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് നാളെ കാപ്പുവിൽ പ്രഭാഷണമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനവിടെ ഉണ്ടാകുമോ അറിയില്ല അതാ മറ്റന്നാൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് യാത്രയുണ്ടോ പറയാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണം തോന്നിവാസങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണം അയൽവാസിയോട് പിണക്കം വേണ്ട അതാ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനോട് പിണക്കം വേണ്ട അയൽവാസിയോട് പിണങ്ങിയവൻ സ്വരകത്തിലെത്തൂല്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കണ്ട കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവന് സ്വരകത്തിലെത്തൂല്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടുമ്പോ അസൂയ തോന്നണ്ട ചെറുപ്പ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാന പാരായണം ചെയ്തോ അജബ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലുള്ള സദസ്സാണ് ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തോ എന്നിട്ട് നന്നാകാൻ ചിന്തിച്ചോ പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാരെ പ്രായം കുറെ ആയല്ലോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ സമയം അടുത്തല്ലോ അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിലുള്ളവരില്ലേ അറുപത്തി അഞ്ചല്ലേ മാക്സിമം എഴുപതിന്റെ ഉള്ളിൽ യാത്ര പറയലല്ലേ ഏത് സമയത്തും ആ കബറിൽ പോയി കിടക്കണം എന്ന ചിന്തയോടെ പറഞ്ഞു അതാ ജീവിച്ചോ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരന്യ പെണ്ണിനോടും അവിഹിത ബന്ധം വേണ്ട സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഒരന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവിഹിത ബന്ധം വേണ്ട ശരീരത്തിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന പെൺമക്കളോട് പലയിടത്തും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും പറയാട് ശരീരത്തിന് പോകുന്നത് നന്നാകാനാണ് ചീത്തയാകാനല്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോകുമ്പോ ശരീരത്ത് പഠിക്കാനാ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്തയോടെ പൊക്കോളണോ ശരീരത്ത് പഠിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോഴും ശരീരത്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന ചിന്തയോടെ പൊക്കോളണോ അതേസമയത്ത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിന്നെ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ 
എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നു നീ മുഖം ഫുള്ളായി മറച്ചു പോകുന്നു കാലില് സോക്സ് ധരിക്കുന്നു കയ്യില കൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൊബൈലിലൂടെ അന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവിഹിത സംബന്ധമാണെങ്കിൽ നീ കള്ളിയാണ് കേട്ടോ നീ നിന്റെ ബാപ്പാനെ പറ്റിച്ചതല്ല നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ പറ്റിച്ചതല്ല നീ പറ്റിച്ചത് അള്ളാനെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശരീരത്തിന്റെ പഠനം ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടിക്കും ആവശ്യമില്ല ശരീരത്ത് പഠിക്കേണ്ടുന്നത് നന്നാകാനാണ് ഈ ശരീരത്ത് പഠിക്കുന്നവരായ പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുജൻ എന്ന നിലക്കോ ഒരു ചേച്ചൻ എന്ന നിലക്കോ സാർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തട്ടെയോ എന്റെ മോഹിനീങ്ങൾ ഒന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു നല്ല ആത്മീയ സദസ്സാണ് ജലാലിയ ഓദിയ സദസ്സാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ എന്നിട്ട് തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണവുമായി പോകണം അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഏത് സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാരെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധ മ്യാറാജ് യാത്ര പോയ രാവണല്ലോ ആ ഹബീബിനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിതം നന്നാകുന്നത് ഹബീബിനെ കൊണ്ടാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് ചെറുപ്പക്കര ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ളതാണ് ഈ കണ്ണ് അശ്ലീലം കണ്ട് കേട് വരുത്തണ്ട ഓ പെങ്ങളെ ഈ കാതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ സംസാരം കേൾക്കാനുള്ളതാണ് കേട് വരുത്തണ്ട ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി ആ സ്റ്റേജിൽ അതാ ചെലിച്ച ഒരൽപ്പം പഴങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതാ അവിടെ നിന്ന് പേരക്കയങ്ങെടുത്ത് ആ പേരക്ക എന്റെ കയ്യിലങ്ങെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആരാണ് തരുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരി വിനീതന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തു അവരെ പേരെനിക്കറിയാം അവരെ അഡ്രസ്സും എനിക്കറിയാം ആ ധൈര്യത്തോടെയാണ് ഇപ്പറയുന്നത് വരതെ പറയുകയല്ല പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് അവന്റെ മുഖത്തതാ ചെറിയ താടിരോമങ്ങളുണ്ട് തലയിൽ നല്ലൊരു തൊപ്പിയുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ദീനി ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ തന്നപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിനിപ്പ എന്റെ പേര് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ഉസ്താദിനോട് പറയാണ് ആ പേരൊന്ന് മറക്കണേ എന്റെ പേരുസ്താദൊന്ന് മറന്നോളണം എന്നാലേ ഞാൻ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പേര് മറക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂ പക്ഷേ ഞാനത് ആരോടും പറയില്ല പറയൂ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉസ്താദെ സത്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തവണ എന്റെ കൽബിന്റെ രാജാവായ നൂറ് കി സാഗർ നൂറ് കി ജൽവാ നൂറ് കി ജൽക്കാ 
ബിന തുജെ പ്രകാശത്തിന്റെ സമവാക്യമായ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിലെ കാബെ മുഹമ്മദ് 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 അതുകൊണ്ട് മടി വേണ്ട ഉറക്ക പറയൂ പുലന്ത് ആവാസ് തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കവനെ അറിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ കൗമാര പ്രായക്കാരായ ഫ്രീക്കന്മാരെ നമുക്കും ഹബീബിനെ ഒന്ന് കണ്ട് മരിക്കണ്ടേ കബറിൽ കിടക്കാനില്ലേ അതൊരൊറ്റ മുറിയല്ലേ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മുറിയുണ്ട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കിടക്കുന്ന കബറിൽ ഒരൊറ്റ മുറിയല്ലേ അതും വിശാലമല്ലല്ലോ ആ കബറിൽ സമാധാനം നൽകാ ഒരു നേതാവേയുള്ളൂ ജഹാ നേതാവാരാണ് കബറ് കാ ഹൗഫ് നാറക് നാഹേ ദിൽ കടക്കാനുള്ള കബറിൽ പേടിയക്കണ്ട പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ കബറിൽ ഒരു സമാധാനമുണ്ടടാ ആ കബറിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടടാ കൂടെ കിടക്കാൻ ഭാര്യയില്ല കൂടെ കിടക്കാൻ ഭർത്താവില്ല ബഹുമാനിച്ച കൂട്ടുകാരില്ല ഭക്ഷണം തന്നവരില്ല സ്വന്തം മക്കൾ വാല കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയില്ല ബാപ്പാന ചോദിക്കുന്ന മക്കളില്ല എന്നാലും ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു നേതാവിന്റെ മുഖം കാണാൻ അവസരമുണ്ട് ആ നേതാവരണ് സമീനോ സമാരേ മക്കീനോ മക്കാ തുമാരേ ചുനീനോ ചുനാ തുമാരേ ലിയേ ബനോ ജഹാ തുമാരേ ലിയേ ാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തങ്ങളെ മനസ്സിലിരുത്തി ജീവിച്ചോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ് അതിർവിട്ട് കളിക്കണ്ട ഇലക്ഷനിന്റെ സമയമാണ് നിസ്കാരം കലാ ചെയ്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടിയും പിടിക്കണ്ട എടാ നീ കുറെ നിസ്കാരം കലാ ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ചിന്താബാദ് പറഞ്ഞാൽ ആരടാ നിന്റെ നിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ജനങ്ങളല്ല 
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് തൊഴുത്തിൽ ഒരാളെ അധികാരത്തിൽ ഇരുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അധികാരത്തൊന്ന് മാറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഒരാൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരാളെ സ്ഥാനമില്ലാതെയാക്കി കളയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അത് ഞാനല്ല നീയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രാത്രിയക്കാരെ വിജയിപ്പിക്കണ്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പടച്ചറപ്പിനെ മറന്നിട്ടൊരു രാത്രീയം വേണ്ട ചിലപ്പോ നീ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും നിന്റെ നിസ്കാരം കലായതുകൊണ്ട് അള്ളാവനെ തോൽപ്പിക്കൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്ക് ദുനിയാവ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിൽ നീ നിന്റെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നല്ല തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് ഹബീബിന്റെ പിന്നിലായി സ്വർഗത്തിലൊന്ന് പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ സദസ് കൊറേ നേരമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനാണ് ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം മാലിമീങ്ങളുണ്ട് സദസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉള്ള സൗകര്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചവും പ്രഭയും പ്രകാശവും ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പല തവണങ്ങളിലായി നിന്റെ ഹബീബായ നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ്